প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো করোনার এই মহাদুর্যোগে সবাই ঘরে থাকো এবং সবাই ভালো থাকো সবাই সুস্থতা কামনা করতেছি করোনার এই স্বাভাবিক এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক ক্লাস প্রক্রিয়া নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদের এই অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে যাতে তোমাদের পড়াশোনা যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এই জন্য আমি কলেজ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহবুল করিম স্যারকে আজকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আজকে আমরা জাতীয় আয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকে অধ্যায়ের নাম সামগ্রিক আয় ও ব্যয় এটা অর্থনীতি প্রথম পত্র নবম অধ্যায়ের এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তোমরা পায় পত্রিকা উল্টালে দেখতে পারো যে জাতীয় আয় জিএনপি জিডিপি এই টপিকসগুলো সামগ্রিক আয় এই টপিকসগুলো তোমরা পায় পত্রিকা দেখো কিন্তু আমরা এই সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা অনেকের এই সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই তাই এটা আমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন একটা দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে গেলে অর্থনৈতিক অবস্থা তারপর হচ্ছে তাদের আয় ব্যয় তাদের উন্নয়ন বাজেট প্রভৃতির সাথে সামগ্রিক আয় ব্যয়ের একটা সম্পর্ক রয়েছে তাই আশা করি সবাই ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং ক্লাসটা উপলব্ধি করবে এবং এ থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে যা ভবিষ্যৎ তোমাদের কাজে লাগবে আচ্ছা আমরা প্রথমে আসি সামগ্রিক আয় কাকে বলে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সামগ্রিক আয় কথার সাথে একটা বৃহৎ পরিসর লাগানো আছে সামগ্রিক আয় অর্থাৎ একটা দেশে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ আছে এই সম্পদগুলা কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ আয় উপার্জিত হয় আমি আবারও বলি একটা দেশে বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ আয় উপার্জিত হয় আর তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে আমরা সাধারণত সামগ্রিক আয় বলে থাকি আমরা আবার একটু খেয়াল করে দেখি যে একটা দেশের যে পরিবার সম্পদ আছে বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগিয়ে আমাদের যে পরিমাণ আর্থিক হয় তার বাজার মূল্যকে বলা হয় সামগ্রিক আয় সামগ্রিক আয় সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কয়েকটা টপিক জানতে হবে সেটা হচ্ছে জাতীয় আয় কি জিএনপি কি জিডিপি কি এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে তোমরা আবার একটু খেয়াল করো সামগ্রিক আয় সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে আর একটা কয়েকগুলো বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে জাতীয় কি জিএনপি কি জিডিপি কি তো আমরা প্রথমে আসি জাতীয় আয় কাকে বলে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো জাতীয় আয়টা আমরা পত্রিকার মধ্যে প্রায় জাতীয় আয় দেখি দেখো জাতীয় আয় একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে জাতীয় আয় বলতে প্রথম যে জিনিসটা আমাদের খুব প্রয়োজন একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে আমরা সাধারণত সময়সীমা জাতীয় নির্ণয় ক্ষেত্রে সময়সীমা আমরা একটা সাধারণত একটা বছর নির্ধারণ করি একটা বছরের মধ্যে আমরা জাতীয় একটা বছরের মধ্যে আমরা জাতীয় আয়টা করে থাকি একটা নির্দিষ্ট সময় আমাদের দেশে প্রত্যেকটা বছরের একটা অর্থ বছর থাকে এই অর্থ বছরটা হয় জুলাই জুলাই টু জুন পর্যন্ত অর্থ বছর জুলাই টু জুন পর্যন্ত অর্থ বছরটা কত দেখা হয় জুলাই থেকে জুন একটু খেয়াল করে দেখো অর্থ বছরটা হয় জুলাই থেকে জুন অর্থাৎ আমাদের এই বছরে যদি আমরা বাজেট করে থাকি আমাদের অর্থ বছর হবে দুই সাল থেকে একুশ সাল অর্থাৎ বিশ সালের জুন থেকে এক জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত বাজার বাজারটা হয়ে থাকে এই সময়ের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমাদের দেশীয় ধরো একটা কোম্পানি আমাদের দেশের কোম্পানি আছে ওয়ার্ল্ডান কোম্পানি এই ওয়ার্ল্ডান কোম্পানি এই বছরের মধ্যে যদি বিশটা ফ্রিজ উৎপাদন করে একটু খেয়াল করে দেখো ওয়ার্ল্ডান কোম্পানি এই বছরের মধ্যে যদি বিশটা ফ্রিজ উৎপাদন করে থাকে এই বিশটা ফ্রিজের আয়টা কিন্তু এই অর্থ বছরের মধ্যে হবে ওই নির্দিষ্ট অর্থ বছরের মধ্যে হবে এটা বিক্রিত হোক অবিক্রিত হোক সেটা দেখার বিষয় না উৎপাদন করলে ওই বছরের অর্থ বছর এটা যোগ করতে হবে তাহলে আমরা সাধারণত ওই নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ যে পরিমাণ দেশে বিদ্যা সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানে আমাদের দেশে যে সম্পদ আছে এই সম্পদগুলো কাজে লাগিয়ে মূলধন পুঁজি প্রাকৃতিক সম্পদ আর প্রযুক্তি এই সম্পদগুলা কাজে লাগাইতে হবে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা একটু খেয়াল করো আমি একটু খেয়াল করো এখানে একটা লিখছি চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা এটা নিচে দাগ দিয়েছি তোমরা একটু খেয়াল করো যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে জাতীয় আয় বলে আমরা তো প্রথমে একটা নির্দিষ্ট সময় এটা সম্বন্ধে আমরা ধারণা লাভ করছি একটা নির্দিষ্ট সময়টা এই এক বছরের ভিতরে সেটা তো আমি বললাম ওই এক বছরে যা হবে সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় বললাম তাহলে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় তারপর হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে দেশে বিদ্যমান সম্পদ 
অর্থাৎ আমাদের যে সম্পদগুলো আছে প্রাকৃতিক সম্পদ মূলধন পুঁজি প্রযুক্তি এগুলো কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় এখানে একটু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য এখন তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে যে চূড়ান্ত দ্রব্য কী চূড়ান্ত দ্রব্য দেখো একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে বিভিন্ন পর্যায়ে হয় যেমন আমি তোমাদের একটু উদাহরণ দিয়ে বলি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কাকে বলে একটু খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃদ্ধ একটু খেয়াল করো চূড়ান্ত দ্রব্য চূড়ান্ত দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি ভোগের আগের পর্যায়টাকে বলা হয় চূড়ান্ত দ্রব্য একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা নোট করতে পারো যে ভোগের আগের পর্যায়টাকে বলা হয় চূড়ান্ত দ্রব্য ভোগের আগের পর্যায়টাকে বলা হয় চূড়ান্ত দ্রব্য একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের স্তর থাকে যেমন প্রথমে তুলা তুলা থেকে সুতা সুতা থেকে কাপড় কাপড় থেকে জামা এখানে কয়টা স্তর চারটা স্তর তুলা সুতা কাপড় জামা একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে গেছে কয়টা স্তর হয়েছে চারটা স্তর ধরো আমরা প্রথমে তুলার দাম তিনশো টাকা ধরলাম তিনশো তারপরে সুতার দাম পাঁচশো প্লাস কাপড়ের দাম আমরা ধরলাম দুইশো প্লাস জামার দাম ধরলাম এক হাজার দেখো তুলা তিনশো সুতা পাঁচশো তারপর হচ্ছে কাপড় সরি সরি সাতশো এক হাজার তাহলে একটা দ্রব্য প্রথমে তুলাতে যদি আমি একবার দাম তুলাতে যদি একবার গণনা করি সুতে একবার গণনা করি কাপড়ে জামে একবার গণনা করি তাহলে আমাদের কয়টা একবার দুইবার তিনবার চারবার গণনা করা লাগবে সেখানে আমাদের দ্বৈত গণ সমস্যা দেখা দিবে এবং জাতীয় ঋণ্য করা সম্ভব হবে না সেজন্য আমাকে একইবারে চূড়ান্ত দ্রব্য অর্থাৎ চূড়ান্ত যে পর্যায়ে ভোগের আগে যে পর্যায় সেটাকে আমরা ধরে নিতে হবে ভোগের আগের পর্যায়ে যে দামটা আসবে সেটাকে আমরা ধরবো ধরে আমাদের জামার আগে যদি আমরা কাপড় হিসেবে এই দ্রব্যটাকে ইউজ করি তাহলে কাপড়টা হবে আমার চূড়ান্ত দ্রব্য অনেক সময় আমরা জামা না করে কাপড়টা আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানে চূড়ান্ত দ্রব্য কিন্তু কাপড়টাই হবে এই সাতশো টাকায় আমরা ধরবো ঠিক আছে এই পাঁচশো তিনশো গণনা করার প্রয়োজন হবে না তাহলে পাঁচশো তিনশো গণনা করতে গেলে আমাদের তো এখানে গণনা করা লাগবে এখানে একবার গণনা করা লাগবে এখানে একবার গণনা করা লাগবে দেখা গেছে একটা পণ্যের দাম যেটা তার চেয়ে বেশি হচ্ছে কারণ আমি জানি যে এই তিনশো পাঁচশো মিলে এটা এর দাম তুলে আগে বিক্রি করে পাঁচশো হচ্ছে সেখান থেকে সাতশো আসছে এই সাতশো টাকাকে ধরবো সাতশো কাপড় ব্যবহার করলে সাতশো ধরবো আর যদি আমরা জামা ব্যবহার করি তাহলে সরাসরি এক হাজার টাকায় ধরবো তাহলে আমাদের সেক্ষেত্রে দ্রুত গণনা সমস্যা দেখা দিবে না তাহলে আমরা কি করব চূড়ান্ত দ্রব্য ঠিক আছে এখন আমরা চূড়ান্ত দ্রব্য আরও কিছু জিনিস শিখি যেমন এটাকে প্রাথমিক পণ্য বলবো এটা কি বলবো কি তুলাকে আমরা ধরবো প্রাথমিক পণ্য অথবা সুতা কাপড়টাকে মাধ্যমিক পণ্য যদি আর জামাকে ধরবো আমরা চূড়ান্ত দ্রব্য অর্থাৎ বোগের আগের পর্যায়টায় চূড়ান্ত দ্রব্য প্রাথমিক মাধ্যমিক আর একটা হচ্ছে চূড়ান্ত একই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো গম আটা গম থেকে বা আটা ময়দা পাই সেটা থেকে রুটি বা কেক বানাই ভোগের আগের পর্যায়টা চূড়ান্ত দ্রব্য এটা আর আটা বা ময়দা এটা মাধ্যমিক আর এটা হচ্ছে প্রাথমিক পণ্য প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং চূড়ান্ত পণ্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমি তোমাদেরকে যদি বলি যে চূড়ান্ত দ্রব্য কী ধরনের বলতে পারবা আচ্ছা আমি তোমাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন করি সুতা কী ধরনের দ্রব্য বলতে পারবা তারপর যদি বলি যে কাপড় কী আটা কী ধরনের দ্রব্য বলতে পারবা একটু ভেবে দেখো তাহলে সুতা কী ধরনের দ্রব্য আর হচ্ছে আটা কী ধরনের দ্রব্য তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রথম আমাদের চূড়ান্ত দ্রব্যটা আমরা দেখলাম তাহলে আমরা চূড়ান্ত দ্রব্য সম্বন্ধে ধারণা নিলাম তারপরে চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দ্রব্য ও সেবা আমরা সাধারণত পণ্য দ্রব্য যেটা বস্তুগত সেটাকে আমরা সাধারণত দ্রব্য বলে থাকে যেমন ধান পাট আমরা উৎপাদন করি সেটা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক জিনিসপত্র সেটা হচ্ছে গিয়া 
বস্তুগত সেই জন্য দ্রব্য আর হচ্ছে সেবা বস্তুগতর বাইরে আমাদের আছে সেবা আছে সেবাটা কি আমরা একটু খেয়াল করি যেমন তারা শিক্ষকতা পেশাটা একটা সেবা পেশা নার্সে যে পেশা এটা হচ্ছে সেবামূলক তারপর ডাক্তার উকিল তারপর বিভিন্ন কনসালটেন্সি ফার্ম আছে এগুলো হচ্ছে সেবামূলক পেশা এগুলো তো উৎপাদনের সাথে জড়িত তারা তো টাকা নেয় তো তাহলে যে পরিমাণ বস্তু অবস্তুগত থেকে আমরা দ্রব্য সেবা পেয়ে থাকি তাহলে দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে কি জাতীয় আয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে কি জাতীয় আয় তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি সেটাকে অবশ্যই আমাদের আর্থিক মূল্যে মূল্যায়িত করা হবে যে জিনিসগুলোর আর্থিক কোনো মূল্য থাকবে না সেটা জাতীয় আয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না আমরা এটাকে অর্থের মাপে পরিমাপ করতে হবে সেটা কিসে মাপে অর্থের মাপে পরিমাপ করা লাগবে তবে সেটাকে জাতীয় আয় বলা যাবে অর্থাৎ আমরা একটা পণ্যের দাম নির্ধারণ করি দশ টাকা পাঁচ টাকা এভাবে আমরা যখন বাজেট করি বাজারের সময় দেখবে যে এত কোটি টাকার বাজেট করা হয়েছে সবগুলোকে একটা আর্থ অর্থের মূল্যে মূল্যায়িত করা হয় তাহলে আমরা এবার আবার একটু খেয়াল করে দেখি জাতীয় আয় কাকে বলে একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে অর্থাৎ এই এক বছরে যে পণ্যগুলা উৎপাদন করা হবে বিকৃত হোক অবিকৃত হোক সেটা কিন্তু ওই অর্থ বছরে জাতীয় আয়তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে দেশে বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জাতীয় আয় তাহলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখলাম জাতীয় আয় কাকে বলে তাহলে জাতীয় আয় কাকে বলে আমরা আবার একটু খেয়াল করে দেখি একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে দেশে বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে জাতীয় আয় বলা হয় এখানে চারটে জিনিস আবার একটু খেয়াল করো চারটে জিনিস অবশ্যই লাগবে একটা নির্দিষ্ট সময় তারপর হচ্ছে গিয়ে আমার দেশি বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগে চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা তারপর হচ্ছে আর্থিক বা বাজার বস্তু বস্তু অবস্থাগত পণ্য থেকে আমরা দ্রব্য সেবা পাই দ্রব্য সেবার কথা অবশ্যই বলতে হবে আর হচ্ছে আর্থিক বা বাজার মূল্য এখানে চারটে জিনিস আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তবে জাতীয় আয় সংখ্যাটা পরিপূর্ণ হবে অধ্যাপক মার্শাল জাতীয় আয় সংখ্যাটা এইভাবে দিয়েছেন যে জাতীয় আয় বলতে তিনি বলছিলেন যে দেশের শ্রম এবং পুঁজি কাজে লাগে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হবে তাকে জাতীয় আয় বলে মার্শাল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় আয় সংখ্যাটা দিয়েছেন তাহলে মার্শাল সংখ্যাটা হচ্ছে কি আমরা আবার একটু খেয়াল করি একটা দেশের শ্রম ও পুঁজি ব্যবহার করে শ্রম ও পুঁজি ব্যবহার করে ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে এক বছরে যে পরিমাণ উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলে জাতীয় আয় এরপরে আমরা আসি জাতীয় আয়ের পরে আমরা আরেকটা জিনিস শিখি আমরা সেটা হচ্ছে জি এন পি কি একটু খেয়াল করি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই একটু খেয়াল করো আমরা জিএনপি কি একটু খেয়াল করো জিএনপি এবং জিএনআই দুইটা কিন্তু প্রায় দুইটা একই ধারণা আছে আমি আর একটু খেয়াল করো জিএনপি আর জিএনআই দুইটা কিন্তু একই ধারণা জিএনপি এবং জিএনআই একই ধারণা তাহলে এবারে আমরা একটু খেয়াল করি জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট তোমরা পত্রিকায় প্রায় দেখো এই জিএনপি আর্থিক জিএনপি মূল্য এগুলো তোমরা প্রায় পত্রিকা দেখো সেই জন্য তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মোট জাতীয় উৎপাদন মোট জাতীয় উৎপাদন এটা একটা বৃহৎ ধারণা আগে বলি এটা একটা বৃহৎ ধারণা এখন আমরা জিএনপি কাকে বলে একটা আমরা প্রথমে বোর্ডে লিখি সে আগের মতোই একটা নির্দিষ্ট সময় লাগবে একটা
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ্র আমি আগে বলছি যে জিএনপি এবং জিএনআই প্রায় একই ধারণা একই ধারণা জিএনপি হচ্ছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মোট জাতীয় উৎপাদন সে একই একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছর একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটা দেশে নাগরিকগণ একটু খেয়াল করো জিএনপিতে কিন্তু নাগরিকগণ মুখ্য কি মুখ্য নাগরিকগণ অর্থাৎ আমাদের দেশে যে নাগরিক আমরা সাধারণত ন্যাশনাল দেখো ন্যাশনাল মানে কি কাদেরকে ন্যাশনাল বলি আমরা বলি না ন্যাশনাল আই ন্যাশনাল আইডি অর্থাৎ জাতীয়তা অর্থাৎ জাতীয়তা কারা যারা এই দেশের নাগরিক যারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করছে তারা এই দেশের জাতীয়তা পরিচয় বহন করে তারা এই দেশের নাগরিক আর জিএনপিতে একটু খেয়াল করেন নাগরিকগণ মুখ্য আমাদের নাগরিকগণ দেশে এবং দেশের বাহির উৎপাদন করে থাকে দেখবা তোমরা দেখবা যে আমাদের দেশের নাগরিকগণ প্রায় মিডিল ইস্টের বিভিন্ন দেশে আছে সৌদি আরব ইরাক ইরান বাহারাইন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছে কিন্তু তারা কোন দেশের নাগরিকত্ব বহন করে আমাদের দেশের তাদের যে আয় হবে সেটা আমাদের জিএনপিতে কাউন্ট করা হবে কোথায় কাউন্ট করা হবে আমাদের জিএনপিতে তাহলে আমাদের দেশের নাগরিকগণ দেশে এবং দেশের বাহিরে যেখানে থাকুক না কেন সেটা আমাদের জিএনপিতে কাউন্ট করা হবে তাইলে একটু খেয়াল করো এখানে কিন্তু নাগরিকগণ মুখ্য জিএনপিতে নাগরিকগণ মুখ্য তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটা দেশের নাগরিকগণ যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সে আগের মতো চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হবে তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জিএনপি তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে কি জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট তাহলে আমরা আবার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনি একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছর একটা দেশের নাগরিকগণ যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জিএনপি ধরো আমাদের দেশের একজন লোক সে যদি বিদেশে উৎপাদন করে আমাদের দেশে অনেক লোক আছে তারা বিদেশে থাকে এবং বিদেশে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আছে কিন্তু সেটা আমাদের দেশে জিএনপিতে কারণ করা হবে কারণ দিন শেষে তারা টাকাটা আমাদের দেশে পাঠায় আমাদের দেশে তোমাদের আশেপাশে অনেক লোক দেখবে বিদেশে থাকে তারা বিদেশ থেকে টাকা পাঠে আমাদের রেভিটেন্সের অনেক টাকা আসে বিদেশ থেকে তো সেটা আমাদের জিএনপিতে গণনা করা হয় তাহলে আমরা আবার একটু খেয়াল করে দেখি জিএনপি কি একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটা দেশের নাগরিকগণ যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সব উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জিএনপি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এবার একটু খেয়াল করি জিএনপি একটু খেয়াল করো গানের দিবাবে জিএনপিকে আমরা এভাবে লিখে থাকি জি এন আই সমাজ সভা সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম অর্থাৎ বেসরকারি ভোগ ব্যয় বেসরকারের বিনিয়োগ ব্যয় তারপরে গভর্নমেন্টের যে ব্যয় অর্থাৎ সরকার পণ্য কেনার জন্য যে ব্যয় করে থাকে সেটা আর আমরা কি পরে এক্সপোর্ট রপ্তানি করছি আর সেটা থেকে আমদানি বিয়োগ হবে গানিভাবে জিএনপি জিএনআইকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করি দেখো আবার একটু খেয়াল করো গানিভাবে আমরা জিএনপি বা জিএনআইকে প্রকাশ করি ভাবে সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এড সিতে হচ্ছে কনজিউমশান সিতে কি কনজিউমশান মানে ভোগ ব্যয় আইতে ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ বিনিয়োগ ব্যয় আর হচ্ছে সরকারি ব্যয় সরকার অর্থাৎ ক্রয়ের জন্য যে ব্যয় করে থাকে সরকারি ব্যয় আর ইতে হচ্ছে এক্স এক্সতে এক্সপোর্ট আর এমতে ইম্পোর্ট অর্থাৎ আমদানি থেকে রপ্তানি বিয়োগ দেওয়ার পরে যা থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাসের তাহলে আমরা গাণিতিকভাবে জিএনআই অথবা জিএনপি প্রকাশ করি এভাবে সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম সেটা হচ্ছে আমাদের জিএনপি অথবা জিএনআই এবার একটু খেয়াল করো জিএনপির বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি জিএনপি বা জিএনআই আমরা কীভাবে হিসেব করব তাহলে জিএনপি অথবা জিএনআই হিসেব করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জিএনপি শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা অন্তর্ভুক্ত করবো এখানে কি শুধু শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা আমরা অন্তর্ভুক্ত করব প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পূর্ণ দ্রব্য বাদ দিতে হবে একটু খেয়াল করে দেখো জিএনপি করার সময় কী কী জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেখানে আমরা শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য সেবাটা গণনা করব প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পূর্ণ আমরা বাদ দিব এখানে আবার আর একটু খেয়াল রাখবা একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দেশের জনগণ দেশের জনগণ দেশে অথবা বি 
বিদেশি আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করো আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে দেশের জনগণ দেশে অথবা বিদেশে দেশের জনগণ দেশে অথবা বিদেশে যেখানে অবস্থান করুক সেটা আমাদের জিএনপিতে কাউন্ট করবে দেশের জনগণ দেশে এবং বিদেশে সেটা আমাদের আমাদের জিএনপিতে আমরা অবশ্যই গণনা করব এবং বাদ যাবে কি দেশে অবস্থানরত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বিদেশি বিদেশিদের আয় আয় অর্থাৎ আমাদের দেশে যে সব অনেক লোক যেমন আমরা যে ফোন ইউজ করি গ্রামের ফোন ইউজ করি তারা আমাদের দেশের কোম্পানি না ইউনিলিভার কোম্পানি আমাদের দেশের না অনেক কোম্পানি আছে ন্যাসলে এরা আমাদের দেশে উৎপাদন করে কিন্তু এরা আমাদের দেশের না সেটা আমরা যখন আমাদের জিএনপি কাউন্ট করব যেহেতু তারা আমাদের দেশের নাগরিক না তিন শেষে তাদের টাকা তাদের দেশে ফিরে চলে যায় কিন্তু আমাদের দেশে উৎপাদন করে তারা কিন্তু আমরা যখন আমাদের জিএনপিটা গণনা করব দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয়টা আমাদের বাদ দিতে হবে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয়টা আমাদের কি করতে হবে বাদ দিতে হবে জিএনপিতে কারণ তারা আমার দেশে নাগরিক না আমরা জিএনপিতে আগে একটা কথা বলেছি যে এখানে নাগরিকগণ মুখ্য তো সুতরাং তাদেরটা আমাদের বাদ দিতে হবে আবার একটু খেয়াল রাখতে হবে যে দ্রব্য সামগ্রীতে পরক্ষ করটা পরক্ষ কর যদি থাকে পরক্ষ কর বাদ দিতে হবে পরক্ষ কর আমাদের তো গভর্নমেন্টের ব্যয়তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তো আমরা পরক্ষ করটা বাদ দিয়ে আমাদের দাম নির্ধারণ করতে হবে আর জিএনপি যেহেতু একটা আর্থিক বিষয় অবশ্যই এটার বাজার মূল্য নির্ধারণ করে জাতীয় আয়টা নির্ণয় করা লাগবে আমি আবার একটু কথা বলি সবাই একটু মনোযোগ দাও পরক্ষ কর বাদ দিতে হবে আর জিএনপি যেহেতু আমরা অর্থের মূল্য পরিমাণ করি এটা আর্থিক বিষয়ের সাথে জড়িত অবশ্যই এটা বাজার মূল্যের সাথে পরিমাণ করে এটা গুণগত সংখ্যা আকারে প্রকাশ করা লাগবে তবে আমরা শিখলাম কি জিএনপি তো আমরা আবার একটা আলোচনা করে জিএনপি কি একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশের নাগরিকগণ তারা দেশে এবং বিদেশে যেখানে থাকুক না কেন যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জি এন পি অথবা জি এন আই এখানে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বা যাবে তাহলে আমরা জি এন পি কি ভালোভাবে শিখলাম এবার আমরা শিখব জিডিপি জি ডি পি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জাতীয় আঁকি শিখলাম জিএনপি শিখলাম এবার আমরা শিখব জিডিপি যেটাকে বলা হয় গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন দেশজ একটু খেয়াল রাখাও এখানে একটা জিনিস বলা আছে দেশজ অর্থাৎ আমাদের জিএনপিতে ছিল নাগরিকগণ মুখ্য আর জিডিপি হচ্ছে দেশের ভৌগোলিক সীমানাটাই মুখ্য এখানে কি মুখ্য দেশের ভৌগোলিক সীমানাটা অর্থাৎ আমাদের দেশে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো হাজার বড়ো কিলোমিটার এই বড়ো কিলোমিটারের মধ্যে যে কোনো লোক দেশি অথবা বিদেশি যে কোনো লোক অর্থাৎ আমাদের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে উৎপাদন করব না কেন আমরা আমাদের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করব অর্থাৎ তাহলে জিডিপি বলতে কি বোঝায় জিডিপি বলতে বোঝায় একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানাটা এখানে কিন্তু মুখ্য তাহলে আমরা একটু একটু খেয়াল করে দেখি একটা নির্দিষ্ট সময় সে আমাদের বলতে হয় নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেশি এবং বিদেশি দেশি এবং বিদেশি নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হবে তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে কি জিডিপি অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় আমি একটু দেখি সবাই একটু খেয়াল করা হোক একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে এক বছরে একটা দেশের ভৌগোলিক
সবাই একটু খেয়াল করে দেখো জিডিপি একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অর্থাৎ একটা দেশের অভ্যন্তরে আমাদের একটা দেশের অভ্যন্তরে দেখো আমাদের দেশের মধ্যে দেশে এবং বিদেশি নাগরিকগণ উৎপাদন করে আমরা আমরা যে মোবাইল ফোন ইউজ করি গ্রামীণ নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন তারপরে হচ্ছে কি এয়ারটেল এগুলো কিন্তু আমাদের দেশীয় কোম্পানি না কোকো কল আমরা পানীয় খাই এগুলো কিন্তু আমাদের দেশীয় কোম্পানি না কিন্তু তারা উৎপাদন করে আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অথবা একটা দেশের অভ্যন্তরে একটা দেশের অভ্যন্তরে ওই দেশের নাগরিক এবং বিদেশি নাগরিক ওই দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিক ওই দেশের নাগরিক এবং ওই দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় কি জিডিপি অর্থাৎ আমাদের দেশের নাগরিক এবং বিদেশি ওই দেশে বিদেশি অবস্থানরত নাগরিকগণ যে উৎপাদক না করা করুক না কেন আমরা জিডিপিতে কাউন্ট করব কারণ জিডিপিতে মূল বিষয় হচ্ছে একটা দেশের অভ্যন্তরে তার ভৌগোলিক সীমানটা এখানে মুখ্য কাজ করবে এবার একটু খেয়াল করে দেখো জিএনপিতে ছিল নাগরিকগণ মুখ্য আর জিডিপিতে হচ্ছে ভৌগোলিক সীমানাটাই মুখ্য এখানে কিন্তু আমাদের সীমানার মধ্যে যে উৎপাদক না করুক না কেন আমরা সেটা আমাদের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করব সবাই এবার একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেশীয় বিদেশি নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত ব্যবসা উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় জিডিপি যেমন আমাদের দেশে কোনো নাগরিক যদি বিদেশে কোনো কলাদের শিক্ষকতা করে তাহলে সেটা আমরা কিছু অন্তর্ভুক্ত করব সেটা আমাদের দেশের জিএনপিতে আর ওই দেশের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে আবার ধরো আমাদের দেশে ন্যাশনাল কোম্পানি উৎপাদন করে সেটা আমরা আমাদের দেশে জিডিপিতে উৎপাদ অন্তর্ভুক্ত করব গ্রামীণ ফোন আমাদের দেশে উৎপাদন করব সেটা আমাদের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করব আবার আমাদের দেশে নাগরিকগণ বিদেশে আছে সেটা আমাদের জিএনপিতে জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত করব তাহলে আমরা এবার একটু খেয়াল করো এই অর্থাৎ জিডিপিতে যে জিনিসগুলো একটু খেয়াল করো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে কি জিডিপির মাধ্যমে একটা দেশের আর্থিক অবস্থা জানা জিডিপির মাধ্যমে একটা দেশের আর্থিক অবস্থা জানা যায় আর জিডিপিতে ওই দেশের অবস্থানরত দেশি বিদেশি নাগরিক ওই দেশে অবস্থানরত দেশি বিদেশি নাগরিক দেশি বিদেশি নাগরিকগণ তাদের আয় কিন্তু জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ওই দেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থানরত ওই দেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থানরত সেটা আমাদের অবশ্যই বাদ দিতে হবে অর্থাৎ একটু খেয়াল করো উক্ত দেশে অবস্থান রত দেশি ও বিদেশি নাগরিক নাগরিক গণের নাগরিক গণের আয় আর বাদ যাবে উক্ত দেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থান রত অর্থাৎ উক্ত দেশের নাগরিক যেটা বিদেশে তারা বিদেশে অবস্থানরত তাদের আয়টা বাদ যাবে ওই উক্ত দেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থানরত তাদের আয়টা বাদ যাবে ঠিক আছে সবাই একটু খেয়াল করে দেখি আমরা তাহলে আমাদের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মানে কি এখানে ডোমেস্টিক দেশজ অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক সীমানাটাই মুখ্য একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অথবা একটা দেশের অভ্যন্তরে দেশি এবং বিদেশি নাগরিকগণ এবং ওই দেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থানরত তাদের আয় বাদ দিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হবে তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে আমাদের কি জিডিপি তাহলে গাণিতিকভাবে জিডিপি আমরা সংজ্ঞায়িত করে কীভাবে একটু খেয়াল করে দেবো গাণিতিকভাবে জিডিপি সংজ্ঞায়িত করে আমরা এইভাবে জিডিপি সমান সমান সি প্লাস আই প্লাস জি গাণিতিকভাবে আমরা জিডিপি সংজ্ঞায়িত করি সি প্লাস আই প্লাস জি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জিএনপি এবং জিডিপি সম্পর্কে ধারণা নিলাম এখন আমরা একটু খেয়াল করে দেখি
আমরা এবার শিখব এন এন পি এবং এন ডি পি সম্পর্কে এন এন পি এবং এন ডি পি সম্পর্কে আমরা এখন একটু ধারণা নিব একটু খেয়াল করো আমরা এন এন পি জি এন পি থেকে এন এন পি জি এন পি বিয়োগ ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট অথবা সি সি এ একটু খেয়াল করো প্রথম আমরা একটা শিখি এন এন পি কি একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশে উৎপাদন করতে গেলে আমাদের মূলধন জাতি বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে যেহেতু আমাদের উৎপাদন করব সেহেতু আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকবে আমরা এই ক্ষয়ক্ষতিটা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ ব্যবহারজনিত যে ব্যয়টা ব্যবহারজনিত যে ব্যয় একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে দেখবা তুমি ব্যবহার জন্য জন্য ব্যয় হয়ে থাকে ব্যবহার হওয়ার পরে আমাদের যে অবশিষ্ট থাকবে সেটাকে আমরা বলব এন এন পি নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এন ই টি নিট এন এ টি আই ও এন এ এল ন্যাশনাল পি আর ও ডি ইউ সি টি নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ জি এন পি থেকে আমাদেরকে নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করব তা থেকে মূলধন জাতীয় খরচ অথবা মূলধনের অবচয় এই থেকে বাদ দেওয়ার পরে যা অবশ্যই থাকবে সেটাকে বলা হবো এন এন পি অর্থাৎ জি এন পি থেকে ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট একটু খেয়াল করো ডিসি মানে ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট ক্যাপিটাল কনজিউম সিসি মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল কনজিউম অ্যালাউন্স মূলধন অপরাজনিত ব্যয় মূলধন অপরাজনিত ব্যয় তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট অথবা মূলধন অপরাজনিত একই ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট অথবা কি মূলধন অপরাজনিত ব্যয় বাদ দিলে যাই থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি এন এন পি জি এন পি থেকে ডেপ্রিসিয়েশন অফ বাদ দিলে আমাদের এন এন পিটা পাওয়া যাবে অর্থাৎ আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরে যা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট নিট জাতীয় উৎপাদন এটা নির্ণয় করা একটু কষ্টসাধ্য কারণ অবচয়টা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অনেক সম্ভব হয় না তবে অব জিএনপি থেকে আমাদের যে অবচয় হবে সেটা বাদ দিলে আমরা তবে এন এন পিটা পেয়ে থাকব এবার আমরা শিখব এন ডি পি এন ডি পি নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট নেট ডিও এম ই এস টি ডোমেস্টিক পি আর ও ডি ইউস প্রোডাক্ট একটু খেয়াল করে দেখি আমাদের এটাও একই অবস্থা আমাদের জি ডি পি থেকে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট অথবা সি সি এ বাদ দিলে যা থাকবে অর্থাৎ একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হবে সেটা এখান থেকে মূলধন অবসর অবসরজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি এন ডি পি নিট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ জি ডি পি থেকে ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট অথবা সি সি এ ক্যাপিটাল কনজিউম অ্যালাউন্স বাদ দেওয়ার পরে যাই থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের এন ডি পি তাহলে আমরা জি এন পি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী ভিতরে আমরা অনেক কিছু শিখলাম জি এন পি জি ডি পি তারপরে শিখলাম আমরা আমরা এন এন পি এবং এন ডি পি তাহলে আমি তোমাদেরকে যদি বলি জি এন পি এবং জি ডি পির পার্থক্য বলার জন্য তোমরা দু একটা পার্থক্য বলতে পারবা ভেবে দেখো পারো কিনা দেখো জি এন পি এবং জি ডি পির কিছু পার্থক্য আমরা একটা আলোচনা করি সংগত দিক দিয়ে একটু খেয়াল করে দেখো জি এন পি বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশের নাগরিকগণ যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করবে তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জি এন পি আর জিডিপি বলতে বোঝায় একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অর্থাৎ একটা দেশের অভ্যন্তরে দেশি এবং বিদেশি নাগরিক এবং ওই দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের ওই দেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থানরত তাদের আয় বাদ দিয়ে আমরা জিডিপিটা পেয়ে থাকব এবার একটু খেয়াল করো জিএনপিতে নাগরিকগণ মুখ্য আমাদের দেশে নাগরিকগণ দেশে এবং বিদেশে যেখানে অবস্থান করুক না কেন আমরা জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত করব আর জিডিপিতে হচ্ছে গিয়ে একটা দেশের অভ্যন্তরে দেশি এবং বিদেশি নাগরিক যে উৎপাদন করুক না কেন আমরা জিডিপিতে সেটা অন্তর্ভুক্ত করব 
আর জিএনপিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় একটু খেয়াল করো জিএনপিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না দেশে কর্ম জিএনপিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না আর জিডিপিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দিতে হবে সরি জিডিপিতে বিদেশে কর্মরত দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় গণনা করা হবে জিডিপিতে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় গণনা করা হবে তারপরে জিএনপিতে আমরা প্রবাসীদের আয় প্রবাসীদের আয় আমরা জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত করব আর প্রবাসে কর্মরত বিদেশি দেশিদের আয় আমরা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না এবার একটু খেয়াল করো জিডিপি জিডিপিতে জিডিপি ধারণা কিন্তু জিডিপি জিএনপি ধারণাটা কিন্তু ব্যাপক জিডিপির তুলনায় আর জিএনপির তুলনায় জিডিপি একটু সংকীর্ণ ধারণা তাহলে আমরা জিএনপি এবং জিডিপির পার্থক্যগুলো একটু শিখে নিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন শিখব জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি সমূহ সবাই একটু জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি সমূহ জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি সাধারণত জাতীয় আয় পরিমাপ করা তিন ভাগে কয় ভাগে তিনটে ভাগে জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি তিনটা ভাগে একটা হচ্ছে আমাদের একটু খেয়াল করা জাতীয় আয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন শিখতেছি জাতীয় আয় অর্থাৎ সামগ্রিক আয় পরিমাপ পদ্ধতি সমূহ সামগ্রিক আয় পরিমাপ পদ্ধতি তিনটা কয়টা তিনটা উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপন্ন পদ্ধতি উৎপাদন পদ্ধতি আয় পদ্ধতি এবং ব্যয় পদ্ধতি আমরা আবার একটু খেয়াল করে উৎপাদন পদ্ধতি আয় পদ্ধতি এবং ব্যয় পদ্ধতি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো উৎপাদন পদ্ধতি কাকে বলে আমরা প্রথমে একটু জানার চেষ্টা করি উৎপাদন পদ্ধতি একটু খেয়াল করো উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম দাঁড়ান রয়েছে আলফ্রেড মার্শাল বিশ্ব অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন আলফ্রেড তার সংজ্ঞাতে বলছিলেন যে একটা নির্দিষ্ট সময় দেশের শ্রম মূলধন কাজে লাগিয়ে মূলধন এবং প্রকৃতির সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ বস্তু অবস্থাগত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জাতীয় আয় তো উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কে ধারণা দিছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কে দিছে আলফ্রেড মার্শাল মার্শাল তাহলে আমরা প্রথম শ্রেণীর উৎপাদন পদ্ধতি কাকে বলে মার্শাল সংজ্ঞা তো বললাম এখন আমরা একটু আটটা জিনিস আটটা সংজ্ঞা বলি একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটু খেয়াল করো কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় অথবা কোনো আর্থিক বছরে ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট সময় অথবা আর্থিক বছরে যে সকল দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার প্রতিটি পরিমাপকে নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে জাতীয় নির্ণয় করা হয় একটু খেয়াল করো আমরা একটু খেয়াল করো আমি কোনো নির্দিষ্ট সময়
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই একটু খেয়াল করে দেখো উৎপন্ন পদ্ধতি বা উৎপাদন পদ্ধতি দেখো উৎপন্ন পদ্ধতি বা উৎপাদন পদ্ধতি কাকে বলে আমরা একটু দেখি কোনো নির্দিষ্ট সময় যে সকল দ্রব্য সেবা সামগ্রী উৎপাদন উৎপন্ন করা হয় অর্থাৎ আমাদের যে পরিমাণ দ্রব্য সেবা সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তার প্রতিটি পরিমাণকে তার প্রতিটি পরিমাণকে নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে একটু খেয়াল করো আমরা আমাদের প্রত্যেক আমাদের দেখো দান পাট আমরা যে সকল পণ্য উৎপাদন করি না কেন সে উৎপাদন করে তার প্রতিটি পরিমাণকে অর্থাৎ যে পরিমাণ ধরো একটা দেশ আমাদের দেশে কত ধরলাম ধরো চাল উৎপাদন এসে পাঁচশো টন একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ধারণা ডাল উৎপাদন হলো চারশো টন এভাবে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় সেই পরিমাণকে নিজ গড় দামের সাথে একটু খেয়াল করা পরিমাণকে একটু খেয়াল করো পরিমাণকে তার সাথে নিজ নিজ গড় দামের সাথে অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ যতটা পণ্য উৎপাদন করব যত যে পরিমাণ উৎপাদন করব সেই পরিমাণকে আমরা নিজ গড় দামের সাথে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পণ্যের যেমন তারা বিশেষ করে কৃষি দ্রব্য ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করতে হবে যে কৃষি দ্রব্য এক এক সময় এক এক দাম নির্ধারিত হয় যেমন মৌসুমে শুরুতে আলোর একটা নির্দিষ্ট দাম থাকে মিডেলে একটা সময় একটা দাম থাকে আবার পরবর্তী আরেকটা দাম থাকে সারা বছর ধরে একটা আলোর বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন দাম থাকে এক এক সময় এক এক দাম ধানের ক্ষেত্র একই অবস্থা প্রত্যেকটা কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে এক একটা দাম থাকে এখন আমরা তো ধরো আলুর দাম বাড়তি সে দামটা নির্ধারণ করলে আমাদের আত্মীয় করা সম্ভব হবে না অর্থাৎ আমরা গড় দাম আবার দেখা গেছে এক এক অঞ্চল এক এক দাম আছে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন দাম থাকতেই পারে এখন আমরা একটা নির্দিষ্ট দাম নির্ধারণ করতে এই দামগুলো নির্ধারণ ক্ষেত্রে আমরা গড় দাম নির্ধারণ করতে হবে কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা দেখা দিতে পারে সেজন্য আমরা ওই যে যে দামগুলো হয়েছে সেই দামগুলো প্রত্যেকটা মনে নিজ নিজ গড় দাম গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় নির্ণয় করে তাহলে আমরা একটু খেলে কেন গড় দাম নির্ণয় করি কারণ একটা মনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাম থাকতে পারে এবং এক এক অঞ্চলে এক এক দাম থাকতে পারে সেজন্য আমরা নিজ নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টি নির্ণয় গুণ করে সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে একটু খেয়াল করা গুণ করে সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে জাতীয় নির্ণয় করে থাকি এগুলো একটু আবার একটু খেয়াল করা তার প্রতিটি পরিমাণকে তার প্রতিটি পরিমাণকে তার নিজ নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে গুণ করে সমষ্টির মাধ্যমে আমরা জাতীয় এটা জাতীয় নির্ণয় করে উৎপাদন পদ্ধতিতে তাহলে আমরা আবার একটু খেয়াল করে যা উৎপাদন পদ্ধতিতে সম্বন্ধে ধারণা করছে আলফায়েড মার্শাল তাহলে উৎপাদন পদ্ধতিতে বা উৎপাদন পদ্ধতি জাতীয় একই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে সকল দ্রব্য সেবা সামগ্রী উৎপন্ন করা হয় তার প্রতিটি পরিমাণকে তার নিজ নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টির নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করে থাকি তাহলে আমরা এবার একটু খেয়াল করে দেখি উৎপাদন পদ্ধতি কিভাবে আমরা করি ধরো আমরা ওয়াই জাতীয় আয় আচ্ছা দেখ আমরা এবার একটু খেয়াল করো যে কোনো পণ্য পণ্য পরিবর্তন পণ্যটা আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করলাম এক্স ওয়ান একটা পণ্য এক্স টু একটা পণ্য এক্স থ্রি একটা পণ্য এভাবে এক্স টেন অর্থাৎ ধরো এটাকে আমরা চাল ধরলাম আমরা চাল ডাল তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের কৃষি দ্রব্য পাট ধরলাম আমরা এভাবে ধরো আমরা এক্স টেন যে কৃষক পণ্যগুলো উৎপাদন করে সেগুলো আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করলাম আর গড় দাম পি ওয়ান প্রতিটা পণ্যের গড় দাম এটার গড় দাম পি ওয়ান এটার গড় দাম ধরলাম পি টু এটার গড় দাম ধরলাম পি থ্রি আর এটার গড় দাম ধরলাম পি এন অর্থাৎ পণ্যটাকে আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করছিলাম আর হচ্ছে দামটাকে পি দ্বারা প্রাইস দামটাকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জাতীয় আয় সমীকরণটা আমরা একটু দেখি একটু খেয়াল করো ওয়াই সমান সমান আমরা একটা কথা বলছি নিজ নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে তাহলে আমরা এক্স ওয়ান একটা পণ্য সেটার গড় দামের সাথে গুণ করলাম পি ওয়ান এরপর সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্লাস এক্স টু প্লাস পি টু প্লাস এক্স থ্রি তারপর হচ্ছে পি থ্রি প্লাস এক্স এন পি এন এইভাবে এবার একটু খেয়াল করা ধরো চাল উৎপাদন করলাম চাল লিখলাম চাল উৎপাদন করলাম ধরো পাঁচশো টন আর পরিমাণ ধর দাম ধরলাম ধরো পঞ্চাশ টাকা প্রতি টনের দাম এইভাবে ডাল উৎপাদন করলাম তিনশো টন চাল ডাল এক্সট্রু দিলাম ডাল দুইশো টন প্রত্যেকটা টনের দাম ধরলাম আমি বিশ টাকা করে ধরলাম এভাবে পাট ধরলাম উৎপাদন করলো 
একশো টন প্রতি টনের দাম ধরলাম আমি দশ টাকা এভাবে প্রত্যেকটা তার পরিমাণকে গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টির মাধ্যমে পরিমাণকে গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টির মাধ্যমে আমরা উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করে থাকি এটা হচ্ছে কি আমাদের জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা এবার একটু খেয়াল করে দেখি আমরা তাহলে আমরা শিখলাম এটাকে আমরা এইভাবে সামেশন অফ আই ওয়ান টু থ্রি পি এক্স আই সামেশন এটাকে বলা হয় সামেশন আর আই হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এন পর্যন্ত আর এটা হচ্ছে সামেশন মানে সমষ্টি সমষ্টির মাধ্যমে আর আমরা পরিমাণ নেগে দিলাম তাহলে হচ্ছে আমরা উৎপাদন পদ্ধতি দিয়ে জাতীয় এইভাবে নির্ণয় করে থাকি তো সবাই একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে উৎপাদন পদ্ধতি দিয়ে জাতীয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সমস্যা সতর্কতা কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে আমরা সতর্কগুলোতে একটু খেয়াল করে দেখি প্রাথমিক এই প্রথম সতর্কতা একটু খেয়াল রাখতে হবে জাতীয় উৎপাদন পদ্ধতি জাতীয় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উৎপাদন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে না একটু খেয়াল করো প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না কারণ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পণ্য যদি আমি উৎপাদন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে সেক্ষেত্রে দ্রুত গণনার সমস্যা দেখা দিতে পারে তাহলে প্রথম সতর্ক হচ্ছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা আমরা অন্তর্ভুক্ত করব তারপর হচ্ছে কি আমরা একটু খেয়াল করা যেসব পণ্য যেগুলো আর্থিক বিনিময় হয় না আমরা তো জানি যে জাতীয় এটা একটা আর্থিক বিষয় অর্থাৎ এটা আমরা অর্থের মাপে পরিমাপ করি আমরা সংখ্যাত প্রকাশ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সকল দ্রব্য সেবা যেগুলো আর্থিক মূল্য আর্থিক বিনিময় হয় না তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যেমন ধরো তুমি একটা শখ করে বাগান করলা ফুল উৎপাদন করলা সেটা তোমার শখের উদ্দেশ্যে এটা কোনো আর্থিক বিনিময় হবে না অথবা তুমি বা তোমার এলাকায় একটা সবজি উৎপাদন করছো তোমার বন্ধুকে দিলা সেটা আর্থিক বিষয়ের সাথে জড়িত না এটা কোনো বিনিময় মূল্য নাই তুমি দিলা তাকে বাজারে বিক্রি করলে সেক্ষেত্রে একটা আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাতে অন্তর্ভুক্ত করব কিন্তু বাট তুমি মনের উদ্দেশ্যে করলা কিংবা কাউকে কিছু দিচ্ছি আপনিতে সেটা কিন্তু জাতীয় আয়তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না কারণ এটা মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না বলে জাতীয় আয়তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তারপরে হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করাও পরোক্ষ কর ঠিক আছে একটু খেয়াল করাও পরোক্ষ দেশকল দ্রব্যের পরোক্ষ ধার্য করা হয় সেই সব দ্রব্য থেকে দাম থেকে বাদ দিতে হবে পরোক্ষ কর ধার্য করা হয় সেই সব দ্রব্যের দাম থেকে বাদ দিতে হবে পরোক্ষ কর ধার্য করলে সেটা দাম থেকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের পুরাতন মূল্য সম্পত্তি হিসেবে ধরা হয় না পুরাতন মূল্য সম্পত্তি অর্থাৎ এক বছর আগের যে সম্পত্তি আর কি পুরাতন মূল্য সম্পত্তি হিসেবটা আমরা জাতীয় আয়তে অন্তর্ভুক্ত করব না তারপরে হচ্ছে আমাদের একটু খেয়াল করা মুদ্রাস্ফীতির সময় একটা পণ্যের দাম উঠা নামা করে সেক্ষেত্রে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে মুদ্রাস্ফীতির সময় একটা পণ্যের দাম বাড়ছে কি না সেই জিনিসটাই আমরা খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নাহলে আমাদের জাতীয় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে যা হোক শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে অনেক কিছু শিখলাম আর আয় পদ্ধতি এবং ব্যয় পদ্ধতি আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব সময় স্বল্পতার কারণে আজকে আলোচনা করা যাচ্ছে না তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আজকের যে বিষয়গুলো আমরা শিখলাম সেগুলো জিনিসটা আমরা আবার একটু আলোচনা করে দেখি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে শিখলাম যে সামগ্রিক আয় সামগ্রিক আয় সামগ্রিক আয় কি একটা অর্থ বছরে একটা দেশে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে আমরা সামগ্রিক আয় বলে থাকি তাহলে আমরা আবার একটু খেয়াল করা যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করি তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হয় আমরা সামগ্রিক আয় তারপরে আমরা শিখলাম জাতীয় একাকে বলে একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে অর্থাৎ ওই এক বছরের ভিতরে অর্থ বছরের ভিতরে আমাদের প্রত্যেকটা অর্থ বছর হয়তো বাজারটা আগে একটা অর্থ বছর নির্ধারণ করে থাকে সেই অর্থ বছরটা হচ্ছে জুলাই টু জুন পর্যন্ত জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত একটা অর্থ বছর নির্ধারণ করে থাকে ওই অর্থ বছরের মধ্যে যে পরিমাণ পণ্য সেবা উৎপাদন করা হবে ওই অর্থ বছরে জাতীয় হতে আমরা সেটা অন্তর্ভুক্ত করবো ওই অর্থ বছরের ভিতরে সে পণ্যটা বিক্রি হোক অবিকৃত থেকে যাক সেটা আমাদের দেখার বিষয় না কিন্তু উৎপাদন ওই অর্থ বছর উৎপাদন করলে আমরা সেটা সেখানে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব তাহলে ওই একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে অর্থাৎ অর্থ বছরে যে পরিমাণ 
দেশি বিদ্যমান সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য অর্থাৎ একটা পণ্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে ওই পর্যায়গুলো নামটা শুধু ভোগরাগের যে পর্যায়টা সেটা আমরা গণনা করব তাহলে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে আমরা বলব কি জি জাতীয় আয় বলবো তারপর আমরা এসেছিলাম জিএনপি তাহলে জিএনপি কি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ নাগরিকগণ ন্যাশনাল মানে ন্যাশনাল মানে নাগরিকত্ব আর কি আমরা ন্যাশনাল আইডি বলি মানে নাগরিকত্ব পত্র বলি দেখি দিই তোমরা এখানে নাগরিকগণ মুখ্য জিএনপি থেকে কী মুখ্য নাগরিকগণ মুখ্য তাহলে জিএনপি বলতে কী বোঝায় একটা নির্দিষ্ট সময় একটা অর্থ বছরে একটা দেশে নাগরিকগণ দেশে বিদেশে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে থাকি তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে আমরা বলবো জিএনপি ক্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অথবা জিএনআই জিএনপি এবং জিএনআই একই ধারণা এরপর হচ্ছে আমরা জিডিপি ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট গ্রস মানে মোট ডোমেস্টিক মানে হচ্ছে কি দেশজ অর্থাৎ একটা দেশের অভ্যন্তরে একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশের অভ্যন্তরে একটা দেশের অভ্যন্তরে তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেশি বিদেশি নাগরিক এখানে কিন্তু দেশি এবং বিদেশি নাগরিক দুইটা উল্লেখ থাকবে দুজন উৎপাদন জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে দেশি এবং বিদেশি নাগরিক কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হবে তার আর্থিক বা বাজার মূল্যকে বলা হবে জিডিপি এখানে কিন্তু দেশের নাগরিকগণ যারা বিদেশে অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের সেটা আয়টা আমাদের দেশের নাগরিক যারা বিদেশে আছে তাদের এটা বাদ যাবে তাহলে আমরা জিএনপি জিডিপি শিখলাম তারপর হচ্ছে কি আমাদের এনএনপি আর হচ্ছে এনডিপি এনএনপিতে হচ্ছে কি নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ আমাদের একটা বছরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হয় সেখান থেকে মুদ্রণ অবস্থানিত ব্যয় বাদ দেওয়া অথবা ডেপ্রি যেটাকে বলা ডেপ্রিসিয়েশন অফ কস্ট অথবা সিসিএ ক্যাপিটাল মাধ্যমে অ্যালাউন্স সেটা বাদ যাবে বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের এনএনপি আর এনডিপি হচ্ছে কি নিট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ একটা দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ বছরের যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করা হবে সেখান থেকে আমাদের মূলধরণের অপচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের এনডিপি তারপরে আমরা শিখলাম যে জাতীয় আয় জাতীয় আয় নির্ণয় করা বিভিন্ন তিনটে পদ্ধতি আছে তিনটে পদ্ধতি হলো উৎপন্ন পদ্ধতি আয় পদ্ধতি ব্যয় পদ্ধতি আমরা আজকে উৎপন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে ধারণা দিচ্ছে আলফার্ট কে ধারণা দিচ্ছে আলফার্ট মার্শাল উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দেশের যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপন্ন করা হয় তার পরিমাণকে নিজ নিজ গড় দামের সাথে গুণ করে সমষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতি জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ একটা পণ্য পণ্যের গড় দাম নির্ণয় করা লাগে একটু খেলা বা একটা পণ্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাম থাকতে পারে সেই জন্য আমরা গড় দামটা নির্ধারণ করে উৎপাদন পদ্ধতি জাতীয় আয় নির্ণয় করে থাকব যাও প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি ক্লাসটা ভালো করে বুঝেছ আর ভবিষ্যতে তোমাদের আরও এই করোনা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আমরা অনলাইনে আর ক্লাস নেব তোমরা খেয়াল রাখবা ক্লাসের প্রতি নজর দিবা সবাই ঘরে থাকবা আর ঠিকমতো পড়াশোনা করবা জীবনকে বড় করে তোলার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই সবাই আদর্শ মানুষ হবে মানবিক মানুষ হবে এ দেশটাকে সমৃদ্ধিশালী করবে যোগ্য নাগরিক হবে সবার কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে ক্লাসটা শেষ করলাম সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা গড়ে থাকবা আল্লাহ হাফিজ